ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രദീപിക ദിനപത്രത്തിന്റെ ഡയറക്ടറും പാല സെയിന്റ് അൽഫോൺസ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിന്റെ റക്ടറുമായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു ചന്ദ്രൻ കുന്നിക അച്ഛനാണ് മികച്ച വാക്മി എഴുത്തുകാരനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു ചന്ദ്രൻ കുന്നിക അച്ഛനെ കോൺവൊക്കേഷൻ അഡ്രസ് നൽകുന്നതിനായി ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും ഓർത്തഡോക്സ് സിവിൽ സഭയിലൂടെ പരമാവധി ശേഷം എസ്വേരിയോസ് മാർത്തോമാർ പൗലോസ് കിരിയൻ പിതാവെ അധ്യക്ഷൻ ആയിരിക്കുന്ന മാത്യൂസ് മാർ സെലോവിയസ് മെത്രാപ്പോലീത്തിരുവേനി വേദിയിലോപകഷ്ടരായിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ വൈദിക പഠനം നടത്തിയത് വടവാതൂര് സെമിനാരിയിലാണ് കോട്ടയത്തോളം അത് ഏഴ് വർഷത്തെ പഠനമാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ കോണാട്ടച്ചന് സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത് ദീപികയിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു വർഷം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടാം ഊഴത്തിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് ഏഴ് എട്ട് മാസമായി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സെമിനാരിയിൽ വരുന്നത് എനിക്കതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ പുതുമയുള്ളതായിട്ട് തോന്നുകയാണ് സെമിനാരിയുടെ പേര് പഴയ സെമിനാരി എന്നാണെങ്കിലും എല്ലാം പുതിയതായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ദിവ്യ ബോധനം എന്ന പരിപാടി തന്നെ പുതുമയുള്ളതാണ് പേരുകൊണ്ട് പഴയതെങ്കിലും കർമ്മ പരിപാടികൾ കൊണ്ട് പുതുമയുള്ള ഒരു പരിശീലന കേന്ദ്രം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത് ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് തോന്നുകയാണ് സാധാരണ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ നിന്ന് ഈ മീറ്റിംഗ് വ്യത്യസ്തമായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു കാരണം ഇത് കൃത്യസമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടികൾ ക്രമമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണ മീറ്റിങ്ങുകൾ വൈകി ആരംഭിക്കും മൈക്കിന് മുമ്പിൽ വരുന്നവരെ വില പ്രയോഗിച്ചാൽ പോലും മാറുകയില്ല ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സമയബന്ധിതമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സമയമൊക്കെ ഇവിടെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് അത് പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വളരെ കൂടുതൽ സമയമായതുകൊണ്ട് അതിനുള്ളിലെ ഒതുങ്ങാൻ ഞാൻ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് മാത്രമല്ല നീട്ടി പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നവരോട് എല്ലാവർക്കും പുറമെ കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉള്ളില് അതൃപ്തി ഉണ്ടാകും ഞാൻ പാല രൂപതക്കാരനാണ് അവിടെ നടന്ന ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഇതുപോലൊരു വേദിയിൽ അനുസ്മരിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല ഒരു മൈതാനത്തെ പ്രസംഗം നടക്കുകയാണ് അച്ഛനാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അച്ഛന്മാർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏകദേശ രൂപം കേൾപ്പിക്കാത്ത മനപ്പാടമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നിർത്താനറിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആധുനിക രോഗമുണ്ട് ആളുകൾ അവരുടെ അതിർത്തി പരസ്പരം സംസാരിച്ചും അശ്രദ്ധ കാണിച്ചും ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇതൊന്നും അറിയാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ കെങ്കേമമാണ് എന്ന് മറ്റേത് തുടരുകയാണ് അപ്പൊ അച്ഛന് ശ്രദ്ധയിൽ ഒരു കാര്യം പെട്ടു ഒരാൾ കല്ലെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട കല്ല് എടുപ്പല്ല കിട്ടാൻ കല്ലെടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അച്ഛന് അകപ്പാട് വിഷമമായി അച്ഛൻ പറഞ്ഞ സഹോദരനെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ദൈവമായി എറിയരുത് അപ്പോൾ കല്ലെടുക്കിയാണ് പറഞ്ഞത് തന്നെ എറിയാനല്ല തന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നവനെ എറിയാനാണ് അപ്പൊ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമയത്തിനുള്ളിൽ നിർത്താം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് തരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രസംഗങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ നമ്മൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞു 
ആരീവമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അഭിമന്യു പിതാക്കന്മാരോട് പിതാക്കന്മാരോ നമ്മോട് സംസാരിച്ചത് അറിവിന്റെ ആവശ്യകത അത് മനുഷ്യരെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് അഭിമന്യു പിതാക്കന്മാരുടെ വചനങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ലഭിച്ചത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അർണോൾഡ് ട്വയൻപി അദ്ദേഹമാണ് ലോക ചരിത്രം വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തുമുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതായത് പള്ളിയും പള്ളിക്കൂടവുമാണ് ദിവ്യമായി അറിവ് നൽകുന്ന ആലയവും ഭൗതികമായ അറിവ് സംവേദനം ചെയ്യുന്ന ആലയവും ഏത് ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നാലും ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ബാങ്കുകളില്ലാത്ത സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളില്ലാത്ത ധാരാള പ്രദേശങ്ങൾ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പറയാതെ പറഞ്ഞത് ദൈവികമായ ജ്ഞാനവും തങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ദിവ്യ ബോധനത്തിലൂടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിലധികം പഴക്കമുള്ള ഈ അറിവിന്റെ സർവകലാശാല ഈ സെമിനാരി നമുക്ക് നൽകുന്നത് അതിനാദ്യമായി തന്നെ ഈ സെമിനാരിയെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം വെച്ചു കേട്ടിയാൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ പത്ത് മുപ്പത്തയ്യായിരം ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് അറിവ് ശേഖരിക്കാനും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ആ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുണപരമായി മെച്ചപ്പെടുത്താനും താല്പര്യത്തോടെ വന്ന് പോയി എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമാണ് ആ തലമുറയുടെ കണ്ണി അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളമാണ് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള പ്രബുദ്ധമായ ഈ സമൂഹം നിങ്ങളെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഒരു രീതി എന്ത് കിട്ടും എന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ മാത്രമേ മനുഷ്യൻ പോവുകയുള്ളൂ എന്ത് കിട്ടും എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും എന്ന് കൂടിയാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴോ അതവിടെ നടത്തിയാൽ സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഇന്നത്തെ ആളുകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാവില്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോഴ് ഇപ്പോഴത്തെ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പിതാക്കന്മാര് രണ്ടുപേര് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു പ്രത്യേക പ്രതിഫലമൊന്നുമില്ലാതെ പിതാവ് പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് സംസാരിച്ചു പ്രത്യേക പ്രതിഫലമൊന്നുമില്ലാതെ അറിവിന്റെ ദാഹമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണത്താൽ ഈ സെമിനാരിയിൽ വന്ന് പല പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ച് അന്വേഷണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി തീസിസുകൾ തയ്യാറാക്കി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കുകയാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരില്ല ഇതൊരു ഐ ടി ബിരുദത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല മെഡിക്കൽ ബിരുദത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ വിലപ്പെട്ടവരായിട്ട് കാണുന്നത് ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ ആത്മീയമായ ഉണർവിന് സഹായകമാകും ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലയ്ക്കിത് ഉപകരിക്കും ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിന് ഇത് സഹായിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി അതിനെ ഒരു തപച്ചരിയായി കണ്ട് എത്തി എന്നുള്ളത് 
വലിയ സർഗശേഷിയുള്ള കലാകാരന്മാരും എല്ലാം എല്ലാ അറിവും വരുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ നന്മകളും നമ്മിലേക്ക് ചാരു കീറി എത്തുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ടെലിവിഷനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ റിയാലിറ്റി ഷോസ് ഒരുപാട് റിയാലിറ്റി ഷോസ് ഉണ്ട് അതിലെല്ലാം ജഡ്ജസ് ആയി വരുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തെ ചേർത്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറക്കരുത് രാഷ്ട്രീയക്കാര് പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷെ വിശ്വാസികളുടെ വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തള്ളാം ഇതങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഒരു ചെറിയ സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് സർവകലാശാല ലക്ഷ്യമാക്കി കുറെ പേര് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ട്രെയിനിലാണ് പോകുന്നത് കുറെ കുട്ടികൾ ഇരിപ്പോട്ട് യുവജനങ്ങൾ അവര് ചിരിച്ച് ആർത്ത് അട്ടകസിച്ച് പോവുകയാണ് കുറെ വർഷം മുമ്പാണ് അതില് ഒരു മനുഷ്യനകലെ ആ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കൊന്ത ചെല്ലുകയാണ് കൊന്ത നമസ്കാരം ചൊല്ലുകയാണ് ഉടനെ കുട്ടികൾക്ക് അത് തീരെ രസിച്ചില്ല അവര് കളിയാക്കി കളിയാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അദ്ദേഹം അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കുട്ടികളല്ലേ ക്ഷമിച്ചു കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞ് അവർ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അതിലൊരു വിദ്യാർത്ഥി ചെന്ന് ഈ വയസ്സനായ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു സന്തോഷമായോ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ എങ്ങോട്ടാണ് യാത്ര അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ യുവജനങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക അപ്പൊ പറഞ്ഞു പനി സർവകലാശാലയിലെ ഒരു തോക്കുണ്ട് ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് വലിയ പണ്ഡിതനായ ഒരു മനുഷ്യന്റേതാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്റേതാണ് അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ആരുടേതാണ് പ്രസംഗം എന്നാൽ ഈ പുറകാഴ്ചയിൽ പഴഞ്ചനായ ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു ഉടനെ അദ്ദേഹം വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് എടുത്ത് കാണിച്ചു അത് എടുത്ത് വായിച്ചിട്ട് ഈ യുവജനങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന്റെ കാലിലേക്ക് കെട്ടി വീണു ആ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് എഴുതിയിരുന്നത് മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലൂയി പാസ്റ്റർ വലിയ അറിവുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് പണ്ഡിത ശിരോമണികളെല്ലാം അവരുടെ അറിവ് ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് അവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിവ് എനിക്ക് പേര് തന്നെ ഇഷ്ടമായി ബോധിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിക്കുക എന്നാണ് എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പേരിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം കണ്ടന്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദിവ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ വളരെ വിനയപൂർവകമായ അഭ്യർത്ഥൻ ഇത് മുപ്പത്തി നാലഞ്ചു വർഷമായി ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ തുടരട്ടെ പതിനായിരങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കട്ടെ വ്യക്തിപരമായ മേന്മയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ പ്രബോധനം ഈ പരിശീലനം സഹായകമാകട്ടെ അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ശക്തീകരിക്കാൻ ഉപരി നന്മയിലേക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന്റെ ജീവിത ക്രമത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവരാൻ സംതൃപ്തമായ ഒരു ജീവിതം ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിന് ഈ പദ്ധതി സഹായകമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് വിളിച്ച സെമിനാരിയുടെയും സഭയുടെയും 
എല്ലാ അധികാരികളെയും ആദരവോടെ അനുസ്മരിച്ച് ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്റെ വാക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു